a cascada. I'm on the way up. I'm on the way up. I'm on the way up going all the way up. Uh, I'm on the way up. I'm on the way up. I'm on the way up going all the way up. There's nothing you can do to stop it. I've been on the way up cuz I know I'm popping. Hits no misses. Clean up like the dishes. Ain't no point telling me to stop cuz I won't listen. Ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi vi porto nella mia giornata alimentare in questo periodo di bulk vi farò vedere appunto tutti i pasti che faccio durante una giornata mi raccomando ricordate che questa dieta è stata studiata su di me quindi eh, non può essere fatta da tutti ricordate sempre di seguire sempre piani alimentari personalizzati dal vostro nutrizionista o comunque dalla, dal vostro dietista allora iniziamo quindi dalla colazione accendiamo gas la colazione prevede ovviamente una fonte di carbo una fonte di proteine, una fonte di grassi. In questo caso l'album è molto semplice da pesare, dato che c'è un brick al giorno, quindi posso anche non... mezzo litro di album, ci metterò un po' per andare. Nel frattempo però prepariamo la fonte di carboidrati. In questo caso oggi a colazione avrò 200 grammi di crema di riso riguardo la quantità di acqua è soggettivo dipende da quanto vi piace ovviamente la consistenza che preferite a me non piace troppo 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 liquida quindi aggiungo l'acqua man mano che mi rendo conto che sarà raggiunta appunto la consistenza che preferisco ovviamente 200 grammi di crema di riso hanno un bel po' di, di acqua da aggiungere Quindi, albume, crema di riso, questo alimento che troverete molto spesso durante la giornata, miele, sempre in porzioni da 50 grammi. Questo è anche un modo per far sì che il quantitativo calorico sia più facilmente raggiungibile, l'alto quantitativo calorico. Come fonte di grassi abbiamo, in questo caso oggi ho scelto crema di anacardi, ma molto spesso utilizzo o il tuorlo oppure la crema d'arachidi, dipende diciamo un po' da, da come mi sento ispirato, diciamo così. Non è molto invitante, ma vi assicuro che è buono. Allora ragazzi, quindi, primo pasto, carboidrati, crema di riso, fonte di grassi, come abbiamo detto in questo caso, crema di anacardi, mentre come fonte proteica albume. Chi mi conosce sa che non sono un grande fan delle, delle salse zero, però in questa fase per aiutarmi a buttare giù questi quantitativi di cibo, soprattutto in passi come ho detto a colazione in cui l'appetito non c'è, cerco di utilizzare appunto queste cose che fanno sì che comunque sia tutto più appetibile. Perfetto. Ovviamente, nemmeno a dirlo, sempre integrazione Yamamoto e in questa fase veramente l'integratore che eh, mi risulta proprio fondamentale è l'enzima ASIC che appunto sono enzimi digestivi che in questa fase in cui l'intestino deve veramente lavorare tanto e lo stomaco deve veramente lavorare con questi quantitativi di cibo mi aiuta ovviamente a stare più libero tra un pasto e l'altro e aiutare appunto la digestione tra i pasti ci metterò un po' però a fine finisce allora ragazzi, sono ora le 11, sono quindi passati più o meno due ore e mezza dal primo pasto. Adesso mi accingo a preparare il pasto pre-workout. In questo caso, pollo, 250 grammi, sono 2,65, ma va bene lo stesso. Lo cuciniamo tutto, quindi carbo e proteine faremo pollo, straccetti di pollo alla paprika e couscous e vi faccio vedere come preparo il couscous che è veramente l'alimento più comodo da cucinare perché praticamente si fa in due minuti in microonde adesso vi faccio vedere come lo faccio contenitore couscous nel mio caso 250 grammi stesso quantitativo d'acqua del couscous quindi arriveremo praticamente a mezzo litro a mezzo chilo ok adesso con la mescolata microonde e 
2.30 si fa da solo. In questo pasto non consumerò nessuna fonte di grassi perché diciamo, la fase, diciamo, i quantitativi di grassi sono più concentrati nei due pasti principali anche se stasera avrò il cheat meal che poi vi spiegherò dopo quindi eh, praticamente oggi i grassi saranno a colazione con la, con la crema di anacardi e eh, l'olio che invece metterò nel pasto con il workout che sarebbe più o meno il pranzo quindi manca solo il sale e in questa fase ovviamente i quantitativi di, di sale sono un po' più alti anche perché uh, il quantitativo di, di cibo è più alto normalmente sto intorno ai 7 grammi adesso siamo intorno ai 10 uh, e cerco comunque di stare intorno ai 5 serriti d'acqua quindi qua ci siamo ultima girata anche qui penso che metterò un po' di, di barbecue zero e questo praticamente sarà il mio pasto prima di andare in palestra tra un'oretta che prima di allenarmi farò poi un, un, un pre-workout che vi mostrerò ovviamente se sono in palestra tempo di finire questo pasto e poi ci vediamo direttamente in palestra con il pre-workout come vi ho detto Ragazzi, come vi dicevo, siamo appena arrivati in palestra. Prima di preparare il pre-workout insieme, prendiamo un caffè al volo. Amaro. Buono. Andiamo. Allora ragazzi, nello shaker oggi abbiamo 50 grammi di glicobolo che ho già messo, due scoop di Saiyan Focus, 50 grammi di mele a cascata, Oggi ho essenziali incompresse perché ho finito le proiettamine in bustine, ma di solito uso quelle. Un succo di frutta, quindi ancora altri zuccheri. Questo perché siamo in una fase di bulk, come abbiamo già detto in precedenza. Quindi Giuseppe ha optato per tenere comunque calorie alte anche per allenamento in modo tale da cercare di spingere di più. Stessa cosa per il post workout che poi vedremo dopo. Un po' d'acqua per allungare il tutto e questo lo consumo poco prima di entrare in palestra diciamo una ventina di minuti prima in modo tale che comunque entri in circolo e tutto l'allenamento sia diciamo più performante allora questa fase rispetto a tutte le altre fasi della preparazione è una fase dove forse dormire e mangiare ricoprono praticamente il 50% della giornata e anche ovviamente prendere gli integratori in modo tale da far sì che tutto tutto, diciamo, tutto il programma sia finalizzato ovviamente a migliorare la performance e quindi automaticamente anche a cercare di salire di peso e poi come vi dirò anche poi nei passi successivi questa è una fase diciamo, di salita, è una fase di bulk nella quale diciamo, l'obiettivo è quello proprio di portare il corpo a salire tanto di peso ovviamente cercando di sporcarsi il meno possibile ma comunque è inevitabile che con 7000 calorie al giorno la condizione fisica non sia diciamo ottimale rispetto ad altre fasi. Il tempo di finire lo shaker che è fidate del pesantuccio. Oggi back day facciamo schiena e tricipiti. Full static, ready on go. 
uh, don't let it unfold Be smart, if you're ready, let's roll Feeling like this shit never get in my zone That's me, man, I'm standing on my own Man, we ain't one of the same One of the ways I do this all on my loans I'm back in my zone again No way can I hold it in Look at me when I'm growing them I'm the OG cold and I'm cold offend From the west to the east when I'm blowing it I'm showing them how to make moves again uh, Look at me, I don't break rules again uh, I'm a goat, drop rules for them uh, Show them how to win, not lose again Whoa, look at the way that we walk It's a habit, look at the fabric All of it lavish, they say I'm sleeping But where is the mattress? I don't believe them I hear them, I'm gasping Look at the way that we walk It's a vibe, all in the eyes You see the vibes I've been expensive since I was five I'm telling no lies Hey, reckless talk But I got expensive habits Don't step in sore Ragazzi, come avete visto, oggi allenamento di schiena, un allenamento che in questa fase ovviamente tende a sfruttare tutte le calorie, quindi eh, pochissime tecniche di allenamento, oggi abbiamo fatto solo qualche negativa, cerchiamo di sfruttare ovviamente le calorie e quindi cercare il carico, quindi serie fisse e carichi pesanti. Il post workout di oggi, che è quello di tutti i giorni praticamente, prevede 150 grammi di crema di riso, che ci sono già qui pesate, poi idrorazzer, 50 grammi, una banana e un alimento diciamo, cardine della mia dieta, miele, come se non ci fosse domani sempre, quindi sempre 50 grammi di miele, ok, e poi acqua, ci vuole un po' a mescolarlo ovviamente perché però... Di solito cerco di fare l'allenamento sempre dopo due pasti solidi, quindi due pasti, allenamento, post workout e poi un'ora dopo il post workout abbiamo un altro passo solido, dei 5-6 passi solidi che faccio al giorno in base ovviamente anche all'appetito perché un'altra cosa da valutare in questa fase qui è ovviamente quanto riesco a, a gestire i carboidrati. Ci sono giorni che magari faccio anche solo quattro pasti, cerco di accorpare più carboidrati. Molto anche sensazione, perché ovviamente essendo sempre tantissime calorie, tantissimo quantitativo alimentare, ci sono giorni che magari il mio stomaco non è tanto d'accordo e quindi cerco di accorpare i pasti e stare più tempo, diciamo, allungare un po' le tempistiche tra i pasti. Come abbiamo detto, pasto un'ora dopo il post workout, terzo passo della giornata. Oggi, siccome siamo in una fase in cui eh, Giuseppe mi ha, ha deciso di farmi fare il 3 cheat day a settimana, oggi è uno di quei giorni in cui farò il passo libero, che vedremo poi in serata. Quindi questo è il terzo passo della giornata. I primi due, come abbiamo detto, li abbiamo fatti prima dell'allenamento. E adesso abbiamo... 250 grammi di riso ok perfetto acqua bull per non andare sempre a pesare io praticamente lavoro al negativo sulla bilancia ed è molto più comodo in modo da non sporcare altra roba per pesare eccetera quindi 250 300. Perfetto. Allora, ovviamente in questa fase per rendere un po' più appetibili i carboidrati, personalmente cerco di utilizzare delle velutate che ovviamente contengono carboidrati extra che non conteggio. In questo caso patate e asparagi non abbiamo un quantitativo di calorie altissime siamo su per 100 grammi sulle alla fine 40 calorie eh, però aiutano veramente tanto per buttare giù ovviamente i carbo quindi le teniamo un attimo lì dopo ci buttiamo il riso caldo su e amalgamiamo Ovviamente la prova per capire se si sta mangiando da grossi è sempre questa. 
senza forzarlo, eh? devi rimanere dritto, in piedi perfettamente rigido. Ecco qua. Chiudo. Allora, ragazzi, siamo arrivati alla parte finale di questa giornata. Come ho già spiegato prima, eh, in questa fase ho tre pasti liberi. Oggi ho scelto di mangiare la pizza. Sono qui a Masanelli che attualmente è la prima pizzeria uh, nel ranking mondiale, quindi la pizza più buona che puoi trovare al mondo. In questa fase uh, gli sgarri non sono puramente legati, ovviamente non sono tecnici, che vuol dire che uh, faccio degli sgarri in base alla sensazione che ho, quindi non curo tanto quello che mangio, ma ho molta sensazione anche perché questa fase è una fase di relax che mi permetterà ovviamente di affrontare meglio poi anche psicologicamente le prossime fasi della preparazione. Ragazzi, mi sono arrivate le pizze, le prime pizze, non vi dico per decenza quanto mi occupate. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like, magari a consumere. Sempre con le mani, mi raccomando.